Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan Lause Yasmin dan Lause Edrik. Ya, anak-anak, Lause percaya bahwa kalian pagi hari ini sudah siap untuk beribadah ya. Tentunya seperti itu ya Lause Edrik. Iya dong, Lause. Lause Edrik siap nggak untuk beribadah? Siap dong. Siap nggak untuk memuji Tuhan? Siap dong. Oke. Okay. Nah, anak-anak, kita mau menyiapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari kalian silakan siapkan hati, siapkan pikiran kalian, pendengaran kalian kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Yuk kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu, mari lipat tangan, tutup mata dan kita akan memulainya di dalam doa. Tuhan terima kasih untuk pagi hari ini, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk kami beribadah kepada Tuhan. Tuhan Kami mau menyerahkan ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kuasamu. Sertailah dan pimpinlah setiap kami sehingga ibadah pada pagi hari ini sungguh boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak pagi hari ini Tuhan memanggil kita untuk kita beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Apakah kalian di rumah sudah sungguh-sungguh? Datang gitu ya walaupun di rumah duduk diam lalu mau beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ingatlah bahwa Tuhan memanggil kalian untuk beribadah kepadanya. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita dengar dia panggil nama saya. Mari bangkit berdiri dan kita menyanyikannya dengan penuh sukacita. Ayo bangkit berdiri nggak ada yang duduk. Silahkan ikuti gerakannya dan juga silahkan nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Juga dia panggil namamu Oh giranglah Oh giranglah Yesus amat cinta pada saya Oh giranglah Jawab ya, ya ya. Ku jawab ya, ya ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya ya. Sekali lagi dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu Oh giranglah Oh giranglah Yesus amat cinta pada saya Oh giranglah Ku jawab ya, ya ya Ku jawab ya, ya ya Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya Tuhan Jawab ya, ya, ya hatiku penuh nyanyi Hatiku penuh nyanyi Hatiku penuh nyanyi Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja Sembahlah dan pujilah dia Sembahlah dan pujilah dia Sembahlah dan pujilah dia Raja segala raja Dia raja Raja Dia Tuhan Tuhan Namanya Yesus 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 Oh dia raja Hatiku penuh nyanyian Hatiku penuh nyanyian Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja Sembahlah dan pujilah dia Sembahlah dan pujilah dia Sembahlah dan pujilah dia Raja segala raja Dialah raja Raja Dialah Tuhan Tuhan Namanya Yesus, 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 Yesus Oh, dialah Raja, aku anak Raja Aku anak Raja, engkau anak Raja 
Kita semua anak raja Aku anak raja Engkau anak raja Kita semua anak raja Haleluya puji Tuhan Haleluya puji Tuhan Haleluya puji Tuhan Haleluya Haleluya puji Tuhan Haleluya puji Tuhan Haleluya puji Tuhan Haleluya Aku anak raja Aku anak raja Engkau anak raja Kita semua anak raja Aku anak raja Engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji. Haleluya puji Tuhan Haleluya puji Tuhan Haleluya Ya anak-anak Sungguh kita ini adalah Anak raja Kita adalah anak-anak Tuhan Dan kita punya raja yaitu Yesus sendiri Kini tiba saatnya bagi kita untuk apa Lase? Untuk mendengarkan firman Tuhan Betul sekali kita akan mendengarkan firman Tuhan anak-anak Dan mari kita menyiapkan hati kita Untuk kita dengan duduk manis mendengarkan firman Tuhan dengan baik sehingga firman itu sungguh menjadi kehidupan buat kita. Kita mau menyanyikan lagu apa Lose untuk firman Tuhan ini? Alkitab buku terindah ya. Ya betul anak-anak Alkitab adalah buku yang terindah. Itu menjadi surat cinta Tuhan buat kita supaya apa? Supaya kita tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kita semua. Sehingga kita sungguh-sungguh menjalani kehidupan ini. Berdasarkan tuntunan dan juga pimpinan Tuhan melalui firmannya. Mari kita nyanyikan firman Tuhan sebagai buku yang terindah ya. Alkitab adalah buku terindah sekaligus mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan buku yang Berisi kebenaran Alkitab itulah namanya Alkitab buku terindah Surat cinta dari Tuhan Untukku dan untukmu dan semua orang Alkitab buku terindah Beritakan keselamatan Karya Tuhan Yesus yang mulia Sekali lagi Hai kawan Tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan Buku yang berisi kebenaran Alkitab itulah namanya Alkitab buku terindah surat cinta dari Tuhan Untukku dan untukmu dan semua orang Alkitab buku terindah Beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia Alkitab buku terindah Surat cinta dari Tuhan Untukku dan untukmu dan semua orang Alkitab buku terindah Beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia Karya Tuhan Yesus Karya Tuhan Yesus yang mulia Karya Tuhan Yesus Karya Tuhan Yesus yang mulia Shalom adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita kembali lagi mau bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan engkau menolong kami supaya kami dapat memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, pada pagi hari ini, Lose Edward akan menyampaikan firman Tuhan tentang seorang hakim perempuan yang tangguh. 
Wah, kira-kira kalian tahu nggak ya siapakah dia? Nah, hari ini firman Tuhannya terambil di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 4 dan sampai pasal yang kelima. Nah, adik-adik kira-kira ada yang tahu nggak perbedaannya antara Hakim dengan Hakim-Hakim di dalam Alkitab? Ada yang tahu? Apakah adik-adik ada yang tahu perbedaannya antara Hakim dan Hakim-Hakim di dalam Alkitab? Ada? Yuk dibuka dulu, unmute-nya yuk, dibuka dulu, silahkan dijawab, ada yang tahu? Ada? Wah, pasti pada bingung ya, apa ya perbedaannya antara hakim dengan hakim-hakim yang ada dalam Alkitab? Nah, adik-adik, kalau hakim itu memiliki tugas yaitu menyelesaikan suatu masalah dan mengadili masalah itu dengan adil. Jadi kalau ada masalah, tugasnya seorang hakim adalah menyelesaikan masalahnya itu, lalu nanti masalahnya itu diadili dengan seadil-adilnya. Tetapi apa perbedaannya dengan hakim-hakim di dalam Alkitab? Jadi tokoh-tokoh hakim-hakim yang ada di dalam Alkitab itu menunjukkan identitas sebagai seorang pemimpin. Jadi pada waktu itu hakim-hakim yang ada di dalam Alkitab adalah seorang pemimpin yang memimpin bangsa Israel. Nah, Lausa mau memberikan suatu situasi kepada adik-adik sekalian. Jadi nanti adik-adik jawab ya, kira-kira bagaimana caranya menyelamatkan sesuatu dari bahaya. Oke, kalian perhatikan, kalian dengar ceritanya dari Lausa Edward. Nah, sekarang bayangin nih, kalau adik-adik itu seorang pemadam kebakaran yang sedang tidak bertugas. Oke, sudah bisa dibayangin ya. Adik-adik sebagai seorang pemadam kebakaran yang sedang tidak bertugas. Jadi sedang nggak ada baju petugas pemadam kebakarannya, lagi nggak ada di mobil pemadam kebakaran, nggak ada alat-alat yang kalian bawa. Nah, dalam perjalanan pulang menuju rumah dari tempat kerja kalian di pos pemadam kebakaran, tiba-tiba kalian melihat ada rumah yang sedang kebakaran. Dan ada seorang anak kecil sedang di lantai dua, wah gawat ya, ada kebakaran yang begitu besar, lalu kalian lagi nggak pakai baju alat pemadam kebakaran dan lain sebagainya, lalu ada anak-anak kecil di lantai dua itu sedang meminta tolong. Nah, gimana dong? Kira-kira ada yang tahu nggak? Gimana caranya menyelamatkan anak-anak tersebut? Nggak mungkin kan? Kalian lari menuju ke lantai duanya. Wah, karena kalian nggak pakai baju pengaman, nanti malah kalian juga yang ikut kebakar lagi. Nah, adik-adik, kita memiliki kesempatan untuk berlatih menyelamatkan orang lain pada hari ini. Tetapi lo saya mau tanya dulu nih, ada yang tahu nggak gimana caranya menyelamatkannya? Pasti pada bingung ya, pasti pada nggak tahu ya, aduh gimana ya cara menyelamatkan anak itu tadi supaya dia selamat dari kebakaran terjadi. Tetapi hari ini kita mau belajar untuk apa? Menyelamatkan orang lain. Nah, di dalam kitab hakim-hakim ada satu orang tokoh perempuan yang tugasnya membebaskan atau menyelamatkan orang dari bahaya, dari musuh. Nah, nama hakim tersebut adalah, ada yang tahu hakim perempuannya namanya siapa? Pasti yang ikut GDG, pasti dia sudah tahu siapa ini nama hakimnya. Hakimnya perempuan. Lalu dia sangat tangguh loh. Ada yang tahu namanya siapa? Ya, namanya adalah Deborah. Nah, jadi pada hari ini kita akan mencari tahu bagaimana Allah memakai Deborah untuk membantu menyelamatkan orang Israel dari penindasan orang-orang kanaan. Nah, adik-adik yang terkasih, peristiwa-peristiwa yang digambarkan di dalam kitab hakim-hakim itu tuh dimulai setelah Yosua menuntun orang Israel memasuki tanah perjanjian. Jadi peristiwa di dalam kitab hakim-hakim yang nanti adik-adik baca di rumah masing-masing ya, itu adalah dimulai setelah Yosua pada waktu itu setelah dia tuh menuntun orang Israel memasuki tanah tanah perjanjian. Jadi mereka orang-orang Israel membangun rumah Dan mereka di sana tuh beranak cucu. Namun adik-adik orang Israel pada waktu itu mereka tidak sepenuhnya mentaati perintah Allah. Wah, bangsa Israel ini adalah bangsa yang benar-benar keras kepala ya. Mereka disuruh taat kepada Tuhan, disuruh untuk menyembah Tuhan, tetapi malah mereka tidak mau taat kepada Tuhan. Mereka tidak mau menyembah kepada Tuhan. Nah, 
Salah satunya adalah apa? Ketidaktaatan bangsa Israel yaitu mereka tidak mengusir semua masyarakat bangsa Kanaan pada itu, penduduk tanah Kanaan pada waktu itu dan malahan bangsa Israel itu memperbolehkan beberapa dari orang Kanaan itu untuk tinggal bersama-sama dengan orang Israel. Jadi pada waktu itu Tuhan berfirman kepada mereka untuk mengusir semua penduduk kanaan, menghancurkan penyembahan berhala mereka, tetapi orang-orang Israel tidak melakukannya. Mereka justru memperbolehkan orang penduduk tanah kanaan itu untuk tinggal bersama-sama dengan mereka dan bahkan mereka tidak menghancurkan semua penyembahan-penyembahan berhala. Nah adik-adik yang terkasih, Akibat dari hal tersebut, anak-anak dari orang Israel banyak yang menikahi orang Kanaan. Jadi banyak perkawinan campur pada waktu itu. Nah adik-adik, akhirnya anak-anak tersebut tidak mengenal Allah dan malah menyembah ilah-ilah palsu. Akibat apa? Kawin campur tadi. Jadi orang Israel menikah dengan orang Kanaan. Nah akibatnya apa? Orang Israel, anak-anaknya mereka telah menikah itu, Tidak lagi mengenal Allah yang benar, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Oleh karena itu, Allah menghukum mereka dengan apa? Membiarkan orang dari bangsa lain, dari bangsa kanan juga, untuk menindas, menindas negeri mereka dan menundukkan mereka ke dalam perbudakan. Jadi akibat dari bangsa Israel tidak mau taat kepada Tuhan, Tuhan mengizinkan. Bangsa lain untuk menghukum mereka. Tuhan mengizinkan bangsa lain untuk menghajar mereka. Supaya apa? Supaya bangsa Israel mau bertobat dan berbalik kepada kepada Tuhan. Adik-adik yang terkasih, karena bangsa Israel ditindas, karena bangsa Israel mengalami penindasan, mengalami ketakutan, dan dia juga mereka juga ditundukkan oleh bangsa-bangsa lain, akhirnya mereka apa? Besar kepada Tuhan. Mereka memohon kepada Tuhan supaya apa? Tuhan mengampuni mereka. Supaya apa? Tuhan menolong mereka. Supaya juga Tuhan membela mereka adik-adik. Dengan demikian adik-adik, Allah yang berbelas kasihan mendengar suan mereka dan mengutus seorang hakim atau mengutus seorang pemimpin yang seperti tadi lo saya Edward katakan ya. Bahwa hakim-hakim di dalam kitab hakim-hakim itu sendiri adalah seorang pemimpin yang memimpin bangsa Israel yang Tuhan tunjuk pada waktu itu. Tetapi adik-adik, pada zaman itu bangsa Israel tidak memiliki seorang raja. Wah, pasti kalian bertanya ya, kira-kira Lose, siapa rajanya bangsa Israel pada waktu itu? Siapa pada waktu itu yang menuntun mereka dan menolong mereka? Memang yang menuntun mereka adalah tetap tu, Tuhan. Jadi raja orang Israel pada waktu itu adalah Allah sendiri. Tetapi Deborah, diutus oleh Tuhan pada waktu itu adalah sebagai seorang hakim yang menuntun bangsa Israel, yang memimpin bangsa Israel, yang menasehati bangsa Israel agar bangsa Israel pada waktu itu tetap hidup sungguh-sungguh di hadapan di hadapan Tuhan dan tidak bercaca celah. Nah, adik-adik, Deborah sendiri adalah hakim keempat dan Allah memakai Deborah untuk menyelamatkan umatnya dari perbudakan fisik dan dan dosa. Nah, Adik-adik yang terkasih, jadi apa sih yang dapat kita pelajari pada hari ini tentang seorang hakim perempuan yang tangguh, yaitu Deborah? Pertama, kita mau melihat suatu pola yang dilakukan oleh bangsa Israel di dalam kitab hakim-hakim. Polanya apa ya? Jadi, ketika bangsa Israel melakukan dosa, nah bangsa Israel ini dihukum oleh Tuhan. Ketika mereka dihukum oleh Tuhan, mereka berseru kepada Tuhan, lalu Tuhan mengampuni mereka, menolong mereka, dan mereka hidup damai. Tetapi ketika mereka hidup damai, mereka malah berbuat dosa lagi, dihukum Tuhan lagi, memohon kepada Tuhan lagi, diampuni oleh Tuhan lagi, hidup damai, dan seterusnya. Seperti itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Nah adik-adik, jadi apa yang harus kita lakukan ya? Yang pertama adalah adik-adik, kita tidak boleh seperti bangsa Israel. Ketika kita sudah melakukan dosa, maka kita berdoa kepada Tuhan, memohon ampunan kepada Tuhan dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan sampai kita seperti bangsa bangsa Israel. Ketika kita sudah ditegur oleh Tuhan, lalu kita sudah ditolong oleh Tuhan, malahan kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap terus melawan kepada Tuhan. Ya, jadi kalau kita misalnya ya melakukan dosa berbohong, lalu kita minta ampun kepada Tuhan, maka kita tidak boleh lagi berbohong. 
Lalu yang kedua adik-adik, kita dapat belajar secara bersama-sama bahwa setiap dosa yang dilakukan itu akan mendapatkan hukuman daripada Tuhan. Kita melihat ketika bangsa Israel tidak mau taat kepada Tuhan, tidak mau taat kepada perintah Tuhan, maka bangsa Israel mendapatkan hukuman daripada daripada Tuhan. Maka adik-adik, kita harus tahu bahwa ketika kita melakukan dosa, maka ada hukuman dari Tuhan. Dengan demikian, marilah kita menjadi anak-anak yang hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, Lause, bagaimana caranya kita hidup kudus di hadapan Tuhan? Salah satunya adalah kita mau mentaati firman Tuhan. Ya, misalnya kalau firman Tuhan katakan jangan mencuri, ya kita tidak boleh mencuri. Kalau firman Tuhan katakan kita harus rajin membaca firman Tuhan, yuk kita sama-sama setiap hari mau bersaat teduh bersama dengan keluarga kita, atau kita mau berdoa bersama-sama, atau kita mau rajin beribadah, ikut GDG sekolah minggu, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, kita dapat memahami bahwa Allah itu setia terhadap bangsa, bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel selalu nakal ya, selalu bandel, nggak mau taat kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap sayang kepada bangsa Israel. Tuhan tetap menolong bangsa Israel. Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Inilah yang menjadi perbedaan antara kekristenan dengan yang lainnya. Di mana Tuhan kita di tengah-tengah keadilannya ada kasihnya. Di tengah-tengah Tuhan yang pasti menghukum orang yang berdosa, tetapi juga Tuhan mengasihi kita yang berdosa. Nah adik-adik, sebelum Lause Edward menutup firman Tuhan pada pagi hari ini, ada ayat hafalan yang mau kita hafalkan ya. Di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 18. Di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kiranya kita menjadi anak-anak Tuhan, tidak lagi hidup dalam dosa, tetapi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih oleh karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami telah belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berani menyatakan kebenaran firman Tuhan dan biarlah kami juga hidup di dalam kebenaran. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami agar kami tetap terus hidup serupa seperti Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita baru saja selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan masuk ke persembahan. Adik-adik boleh transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Nah anak-anak ibadah kita telah selesai, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memberikan persembahan dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan apa loh se, jangan lupa. Jangan lupa share link video ini ke teman-teman, saudara, keluarga, adik-adik sehingga mereka pun dapat terbekati oleh video ini. Oke anak-anak kalau begitu sampai jumpa lagi di ibadah kita minggu depan. Jangan lupa kembali di minggu depan kita akan mendengarkan lagi firman Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Sampai jumpa minggu depan Tuhan Yesus memberkati dan bye-bye.